नहीं रहा गया मुझसे मेरा बच्चा मेरे सामने है और उसे ना मिलू कैसे मैं रसीला से माफी मांग लूंगा मैं बोलू अभी अभिषेक की जगह गायत्री होती तो अच्छा अभिषेक वो गायत्री का पता चला ना तुझे उस बारे में बात मत करना ना मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी सुना ना तूने सुना लेकिन अभी मैं मैं है ना फटाफट अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा ताकि गायत्री को जल्द से जल्द तेरे पास भिजवा सकूं और गायत्री जब तक आती है तब तक तू वहां से अगर गायत्री को फोन करेगा ना वो क्या वीडियो कॉल तो उसमें है ना मैं पीछे से ऐसा थोड़ा सा जाकूंगा तुझे देखने के लिए तो तू भी थोड़ा सा देख लेना मुझे रसीला को बता दूंगा रसीला को बता दूंगा इस बारे में फिर गायत्री वहां आ जाएगी फिर <laughs> तुम दोनों और रसीला बहुत अच्छे से एकदम सुखी जीवन अच्छी सी खुशी खुशी सब हाँ लेकिन बीच 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 में मु, मु, मुझे थोड़े बूढ़े को याद कर लेना <laughs> मैं भी याद करूंगा तो मैं याद करूंगा तो, 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 तुझे हिचकी आएगी तो उतनी तकलीफ अभी ले लेना इस बारे में भी मैं रसीला को पहले से ही बता रसीला किधर है रसीला वो मम्मी के साथ गई है वेदी के फूल विसर्जित करने वो पूना गोवा हाईवे पे कोई किला है वहां पर अरे बाप रे गए निकल गए ये लोग निकल गए गाते एम्बुलेंस को फोन कर एम्बुलेंस बुला यहां पे एम्बुलेंस हां और तू पुलिस को फोन करके बोलना कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था हां पापा हुआ क्या है क्या हुआ है आप लोग ऐसे जल्दी-जल्दी में कहां जा रहे हैं हां हम लोग आपको रोकने के लिए आ रहे हैं कहीं वो किले पे से आपने रसीला को धक्का भी कम मार दिया तो ना भाई रसीला भी इधर ही है धक्का भी कमार दिया तो मतलब इसीलिए वहां आप मुझे बोल रही थी बेन थोड़ा आगे जाओ ना और थोड़ा आगे थोड़ा और आगे लेकिन आपके पीछे पीछे मैं भी तो आ रही थी ना एक बार आपने मेरे कंधे पे हाथ भी रख दिया था वो तो आपको फिसल के गिरने से बचाने के लिए वरना बेन आप आज यहाँ नहीं वहां होती मम्मी मींस के एक बार मेरे मन में ऐसा ख्याल आया भी था अभी मैं तो आपके मुंह पे बोलती हूँ बेन उसमें क्या है हैं मैं जब जब आपको देखती हूँ ना हमेशा मेरा मन करता है कि मैं आपका टेटुआ दबा दू <laughs> लेकिन मैं ऐसा करूंगी थोड़ी उतना तो भरोसा है आप पर लेकिन एक बात बोलू उर्मेला में धक्का मार देना चाहिए था आपने मरते वक्त कम से कम अपने बच्चों को अलग करने का बोझ तो नहीं रहता मन पर ये गायत्री बेटा प्लीज ये किस्सा बंद करो ना मैं हाथ जोड़ती हूँ माँ मैंने यहाँ रहने का फैसला बहुत ही गर्व के साथ लिया है आप इस तरह हाथ जोड़कर उसे शर्मिंदगी में मत बदलिए प्लीज आप लेकर जाइए ना अभिषेक को अपने साथ और मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं गायत्री को भिजवा दूंगा जल्द से जल्द बस अभी ये बस चला चलो अभी चलो सब लोग <laughs> करते हाँ ना आजा आजा तू भी आजा अभी क्या नाराजगी रखू तुझसे सपना ही देखा है तूने और शायद मैंने तेरे बहुत सारे सपने मारे हैं इसलिए तूने ऐसा सपना देखा आशीर्वाद दिए बिना जाने थोड़ी ना दूंगा मैं तुझे आशीर्वाद भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हो जाए हाँ पर 
मेरे सपने पूरे करके अपनों के सपने भी पूरे करवाना चाहिए ना मैं वापस आऊंगा आई वापस आऊंगा मैं आई ये निर्मित ने गुस्से में अपना मंगल सूत्र अब मैं समझा दूंगी उसे अपना और अपने भाई का ख्याल रखना हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स आई ऑफ कोर्स और भाई के साथ मेरी रसीला मम्मी का भी ख्याल रखवाना चाहिए यू नो सो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और मैं अपने बड़े भाई का ख्याल रखूंगा गायत्री के साथ मिलकर तो निश्चिंत होके जा अभिषेक और हम सब के पास से जो चीजें लेकर जा रहा है ना तू अचार पूरण पोली मराठी बाकरवड़ी गुजराती बाकरवड़ी वो हैप्पी जर्नी का कार्ड स्केच वो सारी चीजें देख देख कर हम सबको याद करना बेटा और अपना मन बहलाना जब आसपास के कुछ फालतू लोगों से बोरियत होने लगे तब <laughs> बड़ा ये उर्मिला बहन जो भी बोले लेकिन इतना याद रखना ये रसीला ने जो भी किया है तुझे पाने के लिए किया बहुत प्यार करती हो तुझे माँ है यार तेरी और अभिषेक मेरी भी एक बात याद रखना जीवन तो है माँ के चरण नमन कर नमन कर नमन कर वाह जीवन तो है महायज्ञ इसमें हवन कर हवन कर हवन कर तो महायज्ञ माँ के चरण एक हुए कुत्ते का मरण और पूरण पोली का पूरण एक हुए वाह वाह अभी जा बारा अभी जा अन्ना जोत्सना बे चलते आज परमेश्वर चलो आप ही बात आप ही बात हाँ चल जा मार बच्चे अभी जा ना तू गाड़ी नहीं दिख रही है अन्ना मुझे अभी भी दिख रही है बाड़ा और जब तक गाड़ी का एक कण भी दिखता रहेगा ना मैं अलविदा करता रहूंगा क्योंकि क्या है एक बार मुड़ गया फिर तो कभी मुड़ के पीछे देखना नहीं है ना <laughs> लोगों को भी दिख रही है क्या हमने तो हमेशा आपकी नजरों से ही देखा है ना अगर आपको दिख रही है तो हमें भी दिख रही है अरे बिस्कुट मुंबई पहुंचने में अभी दो घंटे बाकी है यही लंच कर लेते हैं हेलो टेबल फॉर थ्री प्लीज सॉरी मैम थोड़ा वेटिंग है पाँच दस मिनट का प्लीज हैव अ सीट कोई बात नहीं रुकते वेलकम थैंक यू रसीला मम्मी वेलकम ड्रिंक पीवाना चाहिए बकुड़ा मेनू डिसाइड कर लेते है ना यहाँ ये मस्त लगवाना चाहिए रसीला मम्मी ये ये मजा आवाना चाहिए बयालीस सौ पचास प्राइस देख ली इसलिए मान लिया कि ये खाना है ठीक से देखो शराब है केशव दादा हम आराम से अंदर जाके डिसाइड करते टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहिए अभी से अभी से आदत डाल ले बेटा तभी तो वहाँ न्यूजीलैंड जाके फटाफट काम पे लगेंगे ना थोड़ा बहुत घूम के ना पहले वहाँ जाते ही तुम घूमने निकल जाना और खो जाना 
काम हम लोग कर लेंगे हाँ ले जा रहे हो इसे तो पूरा न्यूजीलैंड बेच के खाएगा और हमें वापस पुणे जाना पड़ेगा तुम मत हंसो बकुड़ा मैं मजाक कर रही हूँ हम लोग पुणे वापस नहीं जा रहे जोक आइए मैम पुणे के मशहूर गोखले बंधु के मालिक बाल कृष्ण गोखले के साथ भयंकर सड़क दुर्घटना हो गई अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना साहब गोखले के साथ वैसे डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट क्या आने वाली है इनकी है अरे डोबी ये डॉक्टर है तो जो तो स्टोरी है जो पहले से बता देंगी अच्छा लेकिन फिर एकदम हाई क्लास रिपोर्ट निकालना बेन सर में फ्रैक्चर वैक्चर कुछ नहीं आना चाहिए इनको आप कुछ ये तो मेरे छह सर में चोट दिखा दो चलेगा अरे इनकी रिपोर्ट में तेरे सर की चोट कैसे दिखा सकते हैं अरे पापा अरे देखना कैसे बकवास कर रही है ये ओहो आप लोग शांत हो जाएंगे मैं शांत ही हूँ ना ना आप आप मत बोलिए प्लीज बिस्कुट बिस्कुट गाड़ी के नीचे बज गया ना बिस्कुट बज गया ना बिस्कुट ऐसी हालत में भी इनको बिस्किट का ख्याल आ रहा है अब बिस्किट ठीक है अन्ना आप अपनी चिंता कीजिए चिंता अभिषेक की अभिषेक को बताना बस रास्ते में से वापस हाँ, हम हम सब समझ गए अन्ना भाई हाँ? आप शांत रहिए मैं शांत अभिषेक अभिषेक काश महेंद्र इंसान के पास दो असर होते कम से कम एक फूट जाता तो दूसरा काम तो आता नहीं नहीं तीन 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 महेंद्र टोपी निकाली महेंद्र मास्क भी निकाल दिया तो क्या टोपी निकाली तो क्या अन्ना भाई टपक गए मास निकाला तो क्या दोबारा टपक गए तू टूप रहे ना डोबी डॉक्टर साहबा मैं अन्ना का बड़ा बेटा और मेरी बीवी भारती हालांकि वो यहाँ आई नहीं है लेकिन उसका ममेरा भाई पुणे के बड़े हॉस्पिटल में सेहत सुधारने वाला मेन है अरे प्रभाकर तू भारती के ममेरे भाई को लेकर क्या बैठ गया चर्चा करने के लिए वैसे भी वो हॉस्पिटल के बाहर नारियल पानी बेचता है हाँ तो नारियल पानी पीने से सेहत ठीक होती है ना महेंद्र बाबू है ना डॉक्टर साहबा और वो तो स्ट्रॉ फ्री देता है अरे तो फिर वो प्लास्टिक के स्ट्रॉ से वापस सेहत बिगड़ भी जाती होगी ना नहीं नहीं वो स्ट्रॉ तो प्रभाकर भैया आप दो मिनट चुप रहिए ना प्लीज तो सो बैन कर देना चाहिए प्लास्टिक का स्ट्रॉ भी और इसको भी मम्मी आपको स्पेशल नोटिस दू मैं चुप रहने के लिए बोलने दीजिए ना इन्हें हाँ मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा है अब प्लीज बोलिए देखिये अन्ना साहेब अभी बेहोश है लेकिन ये अभिषेक कौन है अभिषेक हमारा दामाद है उसको विदा करने के चक्कर में ही अन्ना भाई को अरे ये क्या हो गया मामा मम्मी बहुत बेटा यहाँ कोई मोर बोल नहीं है और आप इन्हें शांत कराइए प्लीज महेंद्र अत्या सुखा और अभिषेक जो भी है उसे हर किस पता नहीं चलना चाहिए कि लेकिन मुझे पता चल गया है ये क्या हो गया अपने आप को संभाल कैसे संभालू प्रभा करता था कैसे संभालू न्यूजीलैंड नहीं ना जा पाया कैसे संभालू ये देख ये देख इस नालायक को न्यूजीलैंड जाने की पड़ी है ऐसा नहीं कि अन्ना भाई की तबीयत के बारे में पूछे कैसे है मेरे अन्ना देखिए अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ एक बार उन्हें होश आ जाए उसके बाद आगे की जांच की जाएगी वैसे एमआरआई में तो ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रहा है यूजुअली सर में चोट लगने से किसी किसी को प्रॉब्लम नहीं भी होता है और बाकी लोगों को बाकी लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को सुनाई नहीं देता किसी को दिखाई नहीं देता कोई कॉमा में चला जाता है अभिषेक बेटा अच्छा अन्ना भाई को देख क्या नहीं नहीं खसकेला भी नहीं उनको पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी की ये वापस आ गया है हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्हें इस बात का सदमा लग सकता है जो उनके लिए खतरनाक होगा अभिषेक ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि जब तक अन्ना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उनके सामने ना आकर हमारी मदद करनी होगी और हम ऐसा दिखाएंगे कि तुम न्यूजीलैंड में हो 
और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेंगे सच महेंद्र हमारे बच्चे आज के राम और सीता ही हैं और इनके होते हुए हमारे दशरथ जैसे अन्ना भाई को कुछ नहीं हो सकता तो लिख ले टेक इट फ्रॉम मी वही नहीं ये कर क्या रही है आप देख नहीं रहा तपस्या कर रही है लेकिन काकी ये बाई 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 का जाप करके कौन से भगवान को खुश करना चाहती हैं आप जो भी मेरे अन्ना को कुशलता से वापस घर भेज दे उज्वला जब तक डॉक्टर कहते नहीं कि अन्ना बिल्कुल ठीक हो गए तब तक मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी वही नहीं अन्ना को कुछ नहीं होगा बस भी कीजिए ऐसे कब तक खड़ी रहेंगे आप ये तो कुछ नहीं है मम्मी तब हकर काका कह रहे थे कि भारती काकी के मायके के पास एक महात्मा जी हैं जो 20 साल से एक टांग पे खड़े हैं वो क्यों क्योंकि उनकी दूसरी टांग है नहीं ना वही नहीं टांग का इशारा ऐसे कैसे क्यों जबान को अंग्रेजी में टांग ही तो कहते हैं तो ये टांग का इशारा था काकी से टांग नहीं थोड़ा सा इधर उधर चलता है। <laughs> तुझे बड़ी हंसी आ रही है प्रार्थना कर कि अन्ना जल्दी से ठीक हो जाए उन्हें जल्दी से होश आ जाए वरना वहीं ऐसे ही एक पाव पे ही खड़ी रहेंगी बहू बेटे को अलग करने का बोझ लेकर जा रही थी लेकिन एक बेटे को बाप के इस हालत में अलग करके जाती तो वो बोझ मैं नहीं सह पाती महेंद्र भाई रसीला बेन बेन सवाल तो पूछिए महेंद्र उनसे हम्म इनको पता कैसे चला कि अन्ना भाई यहाँ है तो हमने तो उनको यकीन दिला दिया था कि अन्ना भाई बिल्कुल ठीक है तो हम लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके थे वहाँ से निकलते वक्त मैंने टीवी पे थैंक यू गोखले बंधु के मालिक अन्ना साहब गोखले अभी हमें पता चला है की उनका रोड एक्सीडेंट हो गया है हो सकता है की उनकी जान को खतरा हो नहीं नहीं दोनों दोनों चार चार चाहिए चार साइलेंस रसीला बेन का फोन है अच्छा उनको बताना मत क्यों ना भाई हाँ 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 हेलो हेलो महेंद्र भाई जरा अन्ना साहब से बात करवाइए ना उन्हें थैंक यू बोलना था वो आज उन्होंने एक भी दाव पेश नहीं खेला ना मेरे साथ इसलिए अरे अन्ना भाई तो खुद किस्मत के दाव ऐसी चित होकर पड़े हैं रसीला बेन मतलब मतलब उनका बेटा जा रहा है ना छोड़ के उनको तो आप एक काम कीजिए ना आप अन्ना भाई को उनके मोबाइल पे फोन कर लीजिए क्या है कि मैं जरा बाहर हूँ नहीं मैं मैंने इसके पहले उन्हें ही फोन किया था लेकिन उनका फोन फोन बंद आ रहा है तो आप उर्मिला को फोन कर दीजिए वो दुकान पे ही है ए हाँ मैं उन्हें करती हूँ फोन नहीं आ गया फोन अभी तक उसको बात कर हेलो हाँ ये लो आपकी चार सौ ग्राम बकरवाड़ी आप लोग दुकान का माहौल तो बनाओ जरा और मुझे आधे किलो पेड़े देना हाँ। एक किलो चकली ये तो और मैं बहुत बिजी हूँ बहन बहुत बिजी हूँ बोलिए बोलिए क्या काम था उर्मिला बेन जरा अन्ना साहब से बात करवाएंगे वो उन्हें थैंक यू बोलना था हाँ अन्ना भाई से ना हाँ हाँ एक मिनट हाँ अपना सोनम जानू अपना घंजकर भाई वो वो प्रभाकर है प्रभाकर अरे बेन वो इधर सामने खड़े है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या उधर बैठे बैठे बल्कि खल निकल रहे हैं जरा अन्ना भाई को बुलाइए ना उनके लिए फोन है कहा है कहा अन्ना भाई गोवर्धन पहाड़ उठाने गए क्या मींस के मुसीबतों का पहाड़ मुसीबतों का पहाड़ उठाने गए हैं बेन मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है ना बेन उनके ऊपर वो उठाने गए हैं बेचारे अभी बेटा घर छोड़ के चला जा रहा है तो आ, मुझे लगता है शायद घर गए होंगे अपना दुख हल्का करने आ, मैं उनको मिलूंगी ना तो उनको बोल दूंगी आपको कॉल बैक करने को क्या भाई अन्ना नहीं होते तो बंद हो जाती है दुकान एक से चार भी बंद हो जाती है दुकान तो अन्ना एक से चार एक हुए हीरा पन्ना और कटहल का अचार एक हुए हाँ माँ 
पहुंच गए ना आप एयरपोर्ट हाँ बेटा अभी पहुंच ही गए हैं गायत्री बेटा सर आप अन्ना साहब से बात कर रहा हूँ वो माँ अन्ना ना मार्केट गए कुछ सामान लेने के लिए मैंने कहा उनसे मैं चलती हूँ साथ तो उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे सारे काम अकेले ही करने हैं खुद के पैरों पर खड़ा होना है तुझे अभिषेक के पास वापस भेजना है तो माँ अभिषेक को बोलना मैं उसके पास जल्दी आऊंगी एक एक करके मैंने सबको फोन करके जांचा लेकिन किसी ने मुझे अन्ना साहब के हादसे के बारे में नहीं बताया इसीलिए मैं यहाँ आ गई For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos